Hola amigos, aquí Omar Pan reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Jet Bacon o mejor conocido por el AM16 de Takara Tom. Bueno amigos, lo prometido es deuda, después del review de la figura especial de la San Diego Comic Con del Terror con Cliff Jumper, ahora les traigo esta otra figura que es el Jet Bacon, una figura realmente muy bonita, eh, sinceramente. Eh, <coughs> Algunos dicen que es ligeramente similar o es muy similar al otro Bacon de modo, en modo carro Pero déjenme decirles que los modos vehículos no son realmente nada iguales No sé quién carajos dijo eso, que está muy equivocado Así que aquí les traigo el Bacon, el otro modelo, este, el carro Y como podemos ver, pues realmente los modelos no son nada parecidos Sinceramente, no tienen nada de igual Vean, no sé por qué alguien dijo eso, pero bueno yo creo que todo lo estas personas que dijeron eso lo ven igual todo pero bueno pues como podemos ver el jet bacon este cuenta con ahora bien obviamente este vemos que cuenta con cuatro pares de alas otra unos alerones en la parte de arriba este tiene un diseño ligeramente aerodinámico eh, podemos ver que en la parte de adelante este obviamente no sé si se alcancen a ver ahí las líneas de la parrilla Obviamente creo que esto ayuda un poco al enfriamiento El parabrisas está, es un color este, transparente sin, Ahora sí que no tiene ningún toque de color definitivamente este También cuenta con unos stickers Los cuales este, no se los he pegado todavía Y no sé si se lo llega a, lo llega a hacer en su momento eh, Podemos ver que aquí tiene unos, unas líneas en color este, violeta este, pero mi lámpara pues, no, no deja que se aprecie bien ese color Aquí tiene este, estos dos colores Estos colores aquí de ambos lados, izquierda y derecha Muy, muy bonito Pero bueno eh, Realmente este, este Hasbro no va a sacar esta figura De hecho es una exclusiva nada más de Japón Curiosamente ese es el que abunda en Japón El que realmente no han hecho hasta ten, de donde tengo entendido es este Qué curioso, ¿no? Pero bueno, ahora, como saben, estas figuras de Takara Tommy vienen con unos este, pequeños robots que son Arms Micron. Eh, realmente esta es un, una iguana, un camaleón. Creo que parece más que nada un camaleón. Eh, sinceramente, su, su, este, esta arma, este modo robot que tiene, realmente no es del todo de mi agrado, sinceramente veanlo, se ve un poco feo también cuenta con stickers, pero obviamente no se los he pegado todavía este, porque siento que los stickers con el tiempo se le van a caer y van a, van a fear la figura de alguna manera, bueno ahora, transformarlo, transformarlo es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es que vamos a levantar esta pieza de esta forma y la vamos a hacer hacia atrás, ahora a continuación lo que vamos a hacer es que estas patas las vamos a mover así Así y del otro lado hacemos lo mismo. Así y así. Y a continuación aquí tiene su mango. O la empuñadura como diría este trooper. Y como podemos ver ya tenemos el Arms Micron transformado totalmente en modo arma. Y créanme que esta arma está estupidísimamente grande. Está algo enorme para este, el Jet Bacon sinceramente. Pero de todas maneras creo que es lo que menos importa. Eh, como saben, pues esta figura cuenta con sus puertos Mectec, bueno, de tipo, como dirían algunos. Este, y son bastantes. Sinceramente creo que no era necesario poner tantos porque afea demasiado la figura. Este, podemos. Bueno, así que podemos poner este el arma aquí a un lado del costado. Así. Sinceramente. Pero pues. Así que afea un poco. Lástima que no hicieron el, el arma es igual al de los bacons terrestres. Que tiene la pequeña hendidura aquí para que saliera el arma. Lástima que no, no repitieron el mismo proceso del arma, ¿no? Pero bueno, es lo de menos. Sinceramente, mientras tengamos una figura de este tipo, créanme que vale muchísimo la pena. Y obviamente, pues el color que domina la figura es el color negro. Cosa que se me olvidó. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con la transformación? Porque ya me tardé mucho en dar explicaciones. Ya, vamos casi para 5 minutos de video. Pero bueno, la transformación. La transformación es exactamente igual a la del modo B, del Bacon terrestre. Eh, así que vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer primero es que con las alas las vamos a separar de esta manera. Que están estatuladas en unas pequeñas este, 
unos pequeños postecitos y lo que vamos a hacer a continuación es que las alas las vamos a rotar de esta manera así déjenme le voy a tomar las vamos a elevar de esta manera así bueno las vamos a rotar de esta forma una vez que hacemos esto ahora sí en la transformación va a ser exactamente igual a la del bacon terrestre lo único que vamos a hacer es que vamos a separar estas partes que van a conformar los brazos y los hombros y los conos ok muy bien ahí está uy, uy, fue un poco brusco eso no me gustó como otro no bueno una vez que hacemos esto lo que vamos a hacer a continuación es que toda esta sección la vamos a hacer hacia abajo de esta forma igualito igualito al, a su hermano terrestre una vez que hacemos esto pues obviamente separamos esto y ahora sí cada de cada una de estos uno de estos paneles se va a sobreponer uno sobre el otro ok así 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 y a continuación pues esta ahí están los pies los vamos a bajar y aquí están los postecitos y van a entrar aquí en estas hendiduras del techo ok bajamos y ahí está bajamos el otro pie ahí está y ya tenemos casi transformado al jet bacon sinceramente ahora lo que vamos a hacer a continuación es que esta pieza la vamos a hacer hacia atrás y ya ahí sale la cabeza del bacon y a continuación vamos con los brazos que exactamente son lo mismo sacamos de esta manera rotamos un poco bajamos rotamos la mano para que salga ahora hacemos el mismo procedimiento en la otra mano así y así muy bien muy bien y ya nomás sacamos la otra mano y acomodamos y vamos a bajar bien este panel que este panel no se baja como el de su hermano el bacon terrestre es que se queda así ya se queda así de esta forma ok para que no vayan a forzar la figura y bueno amigos y amigas aquí tenemos al jet bacon total y absolutamente transformado y que puedo decir otra excelente figura por parte de Takara Tommy sinceramente eh, obviamente los colores eh, ya varían sinceramente dentro de la figura y o sea obviamente en modo robot pues ya hay otro hay otros colores que ya dominan sobre la figura obviamente exacta, la cara sigue siendo lo, lo mismo veamos hagamos un pequeño acercamiento ahí está eh, los colores metalizados están haciendo que brille de más la figura y no se alcancen a ver este algunos detalles pero como podemos ver el color del bacon del jet bacon este es un color violeta este muy bonito no es este como el morado oscuro que tiene el modo el otro bacon terrestre la cara sigue siendo exactamente el light piping pues, ligeramente se alcanza a notar ahí vean nada más muy bonita la figura exactamente es el mismo modelo del bacon pero obviamente las diferencias son las alas que tiene atrás eh, podemos ver aquí que bueno pues aún así que esta pieza queda aquí flotando cosa que no debería eh, no debería pasar pero pues bueno eh, creo que esto no afecta tanto la figura eh, ay no se me olvidó que estas piecitas van van hacia adelante así ya, ya está bien transformado eh, obviamente aquí tenemos su arma eh, la cual pues como ya había dicho está extremadamente grande vean nada más muy grande, obvio, pues la vamos a colocar en su mano y como podemos comprobar pues el arma es exageradamente grande, pero creo que aún así cumple la función de hacer ver bien a esta figura bueno pues no sé qué piensen ustedes sinceramente es una, una buena pieza esta figura este si tienen oportunidad de conseguirla háganlo no se van a arrepentir obviamente vamos a hacer una pequeña comparación así ya tipo que no sea una comparación este pero pues obviamente pues vamos a compararlo con con su hermano terrestre el cual está aquí y pues realmente son muy muy bonitos realmente vean nada más Qué chuladas de figuras realmente merecen estar en cualquier colección de Transformers aunque no les guste Transformers sinceramente bueno amigos pues ya no tengo nada más que decir por el momento este es una muy buena figura 
este si tienen oportunidad de conseguirla háganlo si les gusta realmente la serie de Transformers Prime pues si no les gusta la serie de Transformers Prime y no les gusta esta figura pues como siempre digo no malgasten su dinero y déjenla pasar pues bueno amigos esto es todo por el momento eh, esperen la próxima review que es la de Megatron y por el momento ya terminaría las reviews de Transformers Prime y ya me voy a ir sobre las, las de Transformers Fallout Cybertron pues bueno amigos, esto sería todo por el momento, ahí me dicen qué les parece la figura este y pues ya esperaré sus opiniones. Pues bueno amigos, esto sería todo por el momento y así que nos despedimos. Overprime fuera, bye, Jet Bacon. <risa>